Edifica tu vida espiritual, la de tu hogar y tu familia, con las charlas del Pastor Luis Salas. En tu 95.5 FM, Salvación en la Radio. su Biblia en el libro de Lucas capítulo 5 vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 6 dice la palabra del Señor respondiendo Simón le dijo ¿Quién respondió Simón en esos momentos se llamaba Simón aún a Simón no se le había cambiado el nombre en esos momentos no se llamaba Pedro, en esos momentos se llamaba Simón. Su nombre común, nombre común y corriente, Simón. Aún no había aceptado al Señor en su vida, aún no había dejado todo, aún estaba en sus actividades, compromisos, costumbres aún estaba en la manera como vivía y la manera como actuaba y la manera como se comportaba en otras palabras en Simón todavía no había habido un cambio cuántos dicen amén Jesús siempre iba a la gente para que la gente tuviera un cambio para que la gente que tuviera un cambio Jesús iba a la gente para que la gente dejara de vivir como estaba viviendo para que la gente dejara de qué y la única manera era mostrarles a ellos cómo vivían mostrarles a ellos el error en que estaban si tú llegas a los pies del Señor y no reconoces en lo que estás que no está bien delante de los ojos de Dios entonces no haces nada te conviertes en un espectador más te conviertes en un cristiano como yo digo sin que se ofenda a nadie de pacotilla de qué es decir para qué soy cristiano para nada soy cuántos dicen amén ¿Para qué voy a una iglesia cristiana si lo que oigo allá no lo pongo por obra? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces dice la palabra respondiendo Simón le dijo Maestro, ¿cómo le dijo? Maestro, todavía no se le había revelado Dios en medio de su vida Por eso lo llamó maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Toda la noche hemos estado ¿Qué? Trabajando En otras palabras Simón lo que le dijo al Señor fue Toda la noche hemos estado haciendo Lo que siempre hacemos Y no ha pasado nada Todo el tiempo Muchos de los que están aquí Han vivido todas las cosas Como siempre la han vivido Y nunca les ha pasado nada O sea nunca ha venido Algo diferente a sus vidas ¿Por qué? Porque siempre quieren estar haciendo lo que siempre han querido estar haciendo. Eso fue lo que le dijo Simón. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, estamos cansados, hemos vivido lo mismo, no hemos pescado nada, no hay fruto de lo que hemos estado trabajando, no hay fruto de la actividad que estamos haciendo. Todo es igual. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, mas en tu palabra, más en qué? En tu palabra echaré la qué? La red. Vamos a mirar cuál fue la palabra. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Simón para que Simón declarara delante de todos que... Por lo que él había dicho iban a hacer algo diferente Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Fíjese que 
aquí pasó algo Lo que antes no era cuando Jesús declaró la palabra Y el que recibió la palabra lo hizo Vino un cambio, vino un qué, un cambio Y eso es lo que usted tiene que comenzar a ejecutar en este tiempo porque si usted va a seguir recibiendo Poniéndose gordo como un choncho ¿Gordo como un qué? Ay el pastor me dijo choncho Me dijo choncha No, no Si, si usted no lo entiende desde el punto de vista espiritual Todo lo que yo diga le va a molestar Todo lo que se habla aquí en el púlpito es espiritual No lo puede conceptuar físicamente Porque se va a ofender Entonces lo voy a volver a repetir si usted va a seguir en esa silla tragando palabra, ¿verdad? Y volviéndose choncho, volviéndose que es. Pero hoy es un buen día para que usted tome una decisión. Que de toda palabra que usted reciba de parte de Dios, usted comience a ejecutarlo. ¿Usted comience a qué? A ejecutarlo. El Señor nos ha dicho a nosotros que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos a los padres Yo sé que para muchos Aún esto no se ha cumplido Pero qué bueno que hoy Cuando finalizamos esta charla Podamos levantar nuestras manos Y declarar delante de Dios En tu palabra ¿En qué? En tu palabra Comenzará a suceder Todo lo que has dicho En mi vida, en mi hogar y en mi familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Muchos comportamientos en nuestra vida actual Forman parte de una herencia espiritual Forman parte de una que Ya bien sea por vivencias Ya bien sea por experiencias Ya bien sea por situaciones que hemos vivido Especialmente muchos de nosotros hemos vivido situaciones de intenso dolor ¿Cuántos han vivido situaciones de intenso dolor? Levanten la mano La mayoría Algunos de pronto no Pero yo he vivido situaciones de intenso dolor Cosas que me han dolido mucho en mi corazón ¿A cuántos les ha pasado? Levante su mano Sin importar qué Pero mucho lo hemos vivido Y esas situaciones de intenso dolor vividas en el pasado Nos hacen daño y nos marcan han tocado muchas áreas de nuestras vidas Y en esas áreas que nos han tocado de intenso dolor El enemigo ha tomado ventaja Es decir, cuando, cuando se abre una herida en nuestras vidas El enemigo inmediatamente se cuelga de esas heridas Y cuando hablo del enemigo hablo de espíritus inmundos Demonios que se cuelgan en medio de nosotros Que se, ¿qué? se cuelgan en medio de esas áreas que en las cuales se, se abre una herida, se abre un evento en nuestras vidas La cual ese evento nos, nos marca, ese evento nos qué, nos marca verdad Entonces el enemigo toma ventaja y el hecho de haber llegado a los pies del Señor No hace que hayan cambios en nuestras vidas El solo hecho de llegar a los pies del Señor o de decir Señor es que yo te acepto a ti en mi corazón Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida Y el Señor de mi vida No garantiza el cambio y la transformación en tu vida ¿Por qué? Porque después de yo aceptar al Señor en mi corazón Tengo que comenzar a aceptar todo lo de Él ¿Tengo que qué? Y eso es lo difícil Eso es lo difícil Lo más difícil en nuestras vidas Es aceptar todo lo de Él Es difícil es difícil arrancar de nuestra mente una cantidad de cosas que traemos, una cantidad de costumbres que traemos de, nuestro, de nuestros antepasados. Herencias no solamente físicas, no solamente emocionales, no solamente económicas, sino también herencias espirituales que hemos traído por las vivencias. Imagínense, yo viví con mi familia, con mi mamá y mi papá, 18 años. ¿Cuántos años? 18 y no quiere decir que no haya vivido años después sino me vine para acá me vine para Bogotá a estudiar aquí conocí a mi esposa aquí comencé a hacer una vida aquí comencé a tener hijos 
Entonces todas las costumbres que yo traía 18 años más las costumbres que empecé a heredar a través de los comportamientos de mi esposa Después hicimos una familia y comenzamos a traer tanto las costumbres mías como las costumbres de ella Y las metimos en el hogar, las metimos donde... Y comenzamos a criar a nuestros hijos con costumbres Yo traídas de mi familia, ella traída de su familia Nos pusimos de acuerdo y bueno en algunas cosas Y comenzamos a criar a nuestros hijos con base en vivencias adquiridas De nuestro pasado, yo llegué a los pies del Señor Años después yo me casé a los 25 años y cuando cumplí como 31, 32 conocí al Señor ¿A quién conocí? Pero entre los 25 y los 31 años Comencé a meter en mi casa una cantidad de basura Que para mí era normal Que para mí era ¿Qué? Normal ¿Por qué? Porque era lo que vivía Era lo que yo vi hacer Fue lo que me trajeron ellos a mi vida Y yo comencé a introducirlas a mi hogar Comencé a hacer cosas que vi hacer a mi papá Que vi hacer a quién, a mi papá Dígalo fuerte, ¿a quién? Sí, al suyo también Claro, usted empezó a hacer cosas Que vio de su papá, de su mamá Por ejemplo, le voy a decir una Yo veía a mi papá los viernes Con un vaso de whisky, así todo Sin hielo y sin nada y se lo tomaba Y no solamente lo veía él Veía a mi tío Roberto Veía a mi otro tío, veía a todos, los veía a tomar tragos Entonces cuando, cuando yo hice mi hogar pues también hice eso Entonces yo llamaba a mi mamá y le decía mamá ¿Cómo le decía? Mándame la botellita de whisky Entonces yo tenía en mi casa una o dos botellas de whisky Y el viernes que yo quería pues sacaba la botellita de whisky Y empinaba el codo y me tomaba mis tragos como yo veía a mi papá que llevaba a sus amigos y a sus hermanos y, y familiares a la casa Yo también llevaba a mis amigos, a mis familiares a la casa Y nos sentábamos en la sala a tomar trago ¿Por qué? Porque era lo que yo veía, era lo que yo qué Veía, yo veía a mi papá que llegaba de la, las noches de los fines de semana Viernes y sábado lo veía que a las 2 de la mañana Tocaba la ventanita de mi mamá Tiki, 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 sonaba así y veía cuando mi papá llegaba borracho a esa hora Yo lo viví Y viví cuando mi mamá también le decía a mi papá Es que yo no entiendo por qué tú andas con las prostitutas Pero lo decía con P grande Usted también lo oyó Yo estoy seguro que sí Yo estoy seguro que usted vio a su mamá llorando Por allá metida en un rincón llorando Cuando su papá llegaba borracho Llegaba Ediondo a vagabunda No diga eso pastor Ofende a la iglesia ¿Cuál ofende a la iglesia? Ni que rábano Si es la verdad ¿Qué quiere que les diga? Que su papá andaba con las fufurufas Así como para que Para que todo el mundo No se sienta así todo ¿Cuál es la diferencia Entre decir Andaba con las fufurufas O andaba con las prostitutas? Y eso yo lo viví ¿Eso qué? Yo lo viví así como usted también A lo mejor usted lo vivió Con su cónyuge a lo mejor hoy lo está viviendo con sus hijos o con sus hijas que llegan a la una de la mañana a su casa todas despelucadas y usted la mira, le abre la puerta o ya tiene llave y usted la ve y dice Dios mío y se acurruca ahí en su cama a llorar por sus hijos o por su cónyuge. Yo sé que eso le está pasando a muchas mamás cristianas, yo lo sé. Por eso lo traigo a colación y son parte de la vivencia de ellos y tal vez de la vivencia suya cuando dicen amén. Eso mismo estaba ocurriendo aquí cuando Jesús descendió al lago, a la orilla del lago y vio unos pescadores y dice la palabra que se subió a la barca, ¿se qué? Se subió a la barca y le dijo a todos ellos, boga mar adentro. ¿Cómo les dijo? Boga mar adentro Eso es lo primero que tiene que hacer el Señor En su vida 
Tal vez lo primero que Dios tiene que comenzar a hacer en medio de nosotros, ahondar en medio de nuestros corazones para poder arrancar todo lo que hay ahí. ¿Para poder qué? Todo lo que hay ahí tiene que ser arrancado. Si no es arrancado, si no es quitado, si no es transformado, nada va a pasar en medio de nosotros. Porque a lo mejor usted escuchará la palabra y cuando sale por esa puerta, todo va a ser igual, usted va a seguir experimentando lo mismo que hay en su corazón, usted va a seguir experimentando la rabia, el dolor, usted va a seguir experimentando sus experiencias de su pasado que hay en medio de usted, usted va a seguir experimentando el dolor en su vida, usted va a seguir experimentando que nada cambia en medio de usted, ¿por qué?, porque no ha permitido que el Señor se introduzca en lo más profundo de su vida y aunque va a doler y aunque qué, dígalo fuerte y aunque qué, y aunque va a doler es necesario que sea arrancado, es necesario que qué, dígalo fuerte que tiene que pasar, ser arrancado y va a doler. Y va a causarle un dolor intenso Y va a volver a remolcarse Y va a volver a decir Pero por qué esto me pasa a mí Miren estos días estaba Revisando las redes sociales Y vi la foto de alguien Que me hizo daño Vi la foto de alguien que qué ¿Qué cree usted que hice? Lo cogí, lo maldije Le menté la madre cien veces ¿Cuántas veces se lamenté? Dígalo fuerte ¿Cuántas veces? Pastor pero por qué se disgusta Porque es lo que le pasa a usted No me pasa solo a mí No le pasa solo al pastor A usted también igual ¿Por qué? Porque hay cosas a las cuales Todavía no hemos podido renunciar No hemos podido No hemos, no, no hemos podido permitirle al Señor De que lo quite de ahí Porque está arraigado Porque fueron vivencias muy negras Oscuras, feas En las cuales le abrimos la puerta al enemigo Y él entró y aún está ahí metido y todavía martilla y martilla y martilla y martilla y martilla como cuando le colocan a uno el dedo en la llaga oh, oh, y uno dice hoy me duele, hoy me duele y hasta que no permitamos que el Señor ahonde, profundice, arranque, quite siempre van a estar esos recuerdos tan marcados en medio de nuestras vidas que no nos van a permitir avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro hogar y para nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchos creyentes, incluyéndome a mí, batallamos a diario con este tipo de problemas que nos impiden crecer espiritualmente. Estas ataduras son como cadenas, eslabones de una cadena que nos mantienen firmemente atados al pasado especialmente en el área en el cual nosotros somos débiles en el área en que nosotros somos qué por eso es que tenemos que coger un cuaderno tenemos que coger un qué un cuaderno y anotar escribir con buena letra no para recordar absolutamente nada de lo que vivimos sino para colocarlo delante del Señor y permitirle a Él que Él se introduzca en esa área y pueda arrancar, pueda que todo lo que hay en nuestras vidas. Por eso hay una palabra especial en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 1. Esta palabra es como la promesa, es como la que, como la promesa, es como lo que yo tengo que hacer. Es el accionar que yo tengo que ejecutar. Es como ponerle paticas a esa fe, a lo que he creído. A lo que un día Jesús hizo en la cruz. Entonces está ahí determinado en Gálatas capítulo 5. Verso primero que dice. Estad pues firmes. Estad qué? Firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes. ¿En qué? Y dice la palabra. En la libertad. Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de qué Al yugo de qué 
y para eso tenemos que estar firmes No hay otra manera Ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos Ahí es donde nosotros tenemos que ¿qué? Ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar el proceso en nuestras vidas Y ese proceso se logra en la firmeza ¿En la qué? En otras palabras en la decisión Mire la vida cristiana entre más religiosidad usted le meta Menos libertad va a experimentar Por eso en la vida cristiana Entre más decisiones en Cristo usted tome Más libertad va a venir a su vida A su hogar y a su familia ¿Cuántos dicen amén? amén. Y una de las grandes determinaciones Que tenemos que tomar De las grandes, de las que Grandes determinaciones que tenemos que tomar Es precisamente Dejar todo lo que nos ata al pasado Todas las vivencias, todas las que Todas, por más negras, oscuras, feas, malucas, bonitas Que hemos tenido, eso tenemos que comenzar a dejarlo Eso es la firmeza, esa es la decisión que tenemos que tomar Si no tomamos esa decisión, nada va a pasar en nuestras vidas Nada, por más de que yo ore, por más de que yo ayune, por más de que me muera de hambre Por más de que vaya a retiros, a encuentros, a lo que usted le quiera llamar que el ser humano se ha inventado Sin hablar mal de esos eventos que se hacen Porque yo no hablo de los eventos y eso fue lo que le dije a esa que me escribió Le dije yo no me refiero al evento como tal ni al nombre Yo me refiero a que de qué me sirve a mí Hacer esa actividad si no logro el objetivo que quiero lograr ¿Por qué? porque no tomo la decisión correcta Porque no qué, dígalo fuerte porque no qué Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que aprender En este tiempo como cristianos es aprender a tomar decisiones y a enseñar a nuestros hijos al núcleo familiar en el cual me muevo Que ellos también tienen que aprender a tomar decisiones Y que si tomamos decisiones erradas sencillamente nos vamos al estanco Sencillamente nos vamos a dónde? al estanco Entonces desde hoy usted va a tener que comenzar a aprender a tomar decisiones Decisiones que los conduzcan a ustedes A la libertad con la cual Cristo nos hizo libres Para no seguir estando sujetos a yugos de esclavitud ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy quiero tomar decisiones para poder estar firmes en aquello que he creído Que llegué a los pies de Cristo Para disfrutar de la libertad Con que Cristo me hizo libre Y de esa manera no estar sujeto A los yugos de esclavitud en la cual estoy ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Esta herencia espiritual Cualquiera que haya sido Ya bien sea por herencias De nuestros padres, abuelos Bisabuelos, tatarabuelos O con quien hayamos vivido No importa con quien usted haya vivido Porque algunos vivieron con sus abuelos Otros vivieron con sus papás otro vivió solamente con su mamá Otro vivió con su papá Sin importar eso Porque eso no es el objetivo No importa lo que esté ocurriendo Hoy en día en las familias Porque hoy en día las familias son Diferentes a como eran las familias antes Hoy en día las familias La constitución familiar es diferente Los miembros que las componen Son diferentes a como Los miembros que las componían En los tiempos pasados Pero de todas maneras Siempre tenemos una herencia Así usted no haya vivido con su papá, déjeme decirle algo Él sembró una simiente en su vida Él sembró una que... Oh, no, no, ese man yo ni lo conozco 
Así usted haga como chivo Así usted haga como que Dígalo fuerte así haga como que Como chivo La herencia está ahí La semilla fue sembrada La semilla fue que Claro y tiene una herencia Física, espiritual Económica, emocional La tiene ahí Así usted niegue Así usted haga como sea La tiene ahí Así le digan otra cosa La tiene ahí Así le digan, cuando usted llega a Cristo, entonces Él le siembra la simiente de Él. No es cierto. Eso no es automático. Eso no es que usted levanta la mano y dice, Señor, yo te acepto. Y repite la misma repetición de la repetidera de todos. Entonces llega, eh, eh, llega alguien por allá atrás y le coloca la inyección y el ADN de Dios. No es cierto. No, 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 no. no. Ese es el engaño de Satanás. Para mantenerlo a usted como está <ríe> Tenemos que comenzar a trabajar nosotros Tenemos que tomar decisiones Tenemos que colocarnos firmes Tenemos que comenzar a actuar en nuestra vida Tenemos que revisar nuestra vida Tenemos que sentarnos Tenemos que mirar un cuaderno Tenemos que anotar Tenemos que mirar que repetimos Tenemos que mirar que nos repetimos Tenemos que mirar que estamos haciendo Tenemos que mirar qué fue lo que trajimos de mi papá Tenemos que mirar qué trajimos de mi mamá Qué trajimos de los abuelos Tenemos que mirar qué traje de la sociedad Qué traje del mundo que aún estoy practicando Porque no todos nacieron en cunas cristianas porque todos o muchos de los que están aquí, de los que están en las iglesias, fueron personas que salieron de una religión. ¿Salieron de dónde? De una religión tradicional y se metieron al cristianismo. Y muchos aún estando en el cristianismo siguen practicando la religión tradicional y traen muchas cosas de la religión tradicional que aún practican en el cristianismo, que nada tienen que ver lo uno con lo otro. Y no se pueden revolver. El cristianismo de la religión tradicional es totalmente diferente al cristianismo de la, de la religión cristiana que hemos recibido a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es diferente. Y si hay costumbres en su vida basadas en la tradición, tiene que arrancarlo. ¿Tiene que qué? ¡No! Y eso nada tiene que ver con legalismos. Eso nada tiene que ver con qué. Legalismo. Nada tiene que ver. Yo no entiendo por qué la gente o los mismos cristianos dicen, pastor, deje de ser legalista. Nada tiene que ver. Porque eso fue precisamente lo que Jesús hizo cuando descendió al lago. La enseñanza bíblica de esa pesca milagrosa tiene que ver es con transformación y cambio. Transformación de costumbres Más que un acto de lanzar una red para pescar Y eso fue lo que el Señor hizo Hasta tal punto que Simón ¿Quién? El mismo Simón se dio cuenta De la magnitud espiritual Que había vivido en esos momentos ¿Cuántos dicen amén? Eso está en el libro de Mateo Vamos a mirar Mateo sin apartarnos de Lucas Sin apartarnos de quién De Lucas ¿Cuántos están aprendiendo? Muy bien, quiero que abra bien los ojos Miremos Mateo 4 Con mucho detenimiento Vamos a leer desde el verso 17 en adelante Mire lo que dice la palabra Desde entonces Comenzó Jesús A predicar y a decir Arrepentíos como dijo Jesús Muy bien entonces sí tiene que haber una acción Una acción que nos haga transformarnos Si esa acción no está de nada sirve No hay nada, no hay cambio Entonces fíjese cómo comienza Jesús Antes de ir a la barca Antes de hacer disque el milagro Ahí no hubo ningún milagro Ahí lo que mostró Jesús fue un cambio Fue un qué, un cambio Algo que no estaba está ahora Y eso es lo que tiene que haber en usted Algo que no había en su vida Tiene que comenzar a mostrarse ¿Y qué debe mostrarse? Pues Jesús y su palabra en medio de su vida ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que pasó ahí 
El milagro de la multiplicación Vamos a crecer, a ver, vamos a echar la red No tiene nada que ver con eso Algo que no existía En medio de ellos existió después ¿Por medio de qué? De una palabra, ¿por medio de qué? Dígalo fuerte, ¿por medio de qué? Y comenzó con el arrepentimiento Por eso le dijo a todos Arrepentidos ¿Cómo les dijo? Arrepentidos Porque algo nuevo está viniendo Porque algo que ¿Cuántos quieren algo nuevo para sus vidas Sus hogares y sus familias? Eso fue lo que dijo Arrepentidos porque algo nuevo El reino de los cielos está cerca Se acercó Ahí viene algo nuevo para sus vidas Viene algo diferente de lo que están viviendo Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a todos Entonces dice la palabra en el verso 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro O sea que después fue llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores ¿Eran qué? Eran pescadores Esos que echaban las redes eran qué? Tenían una actividad, venían de unas costumbres Venían de una herencia, venían de algo que siempre habían hecho ¿Cuánto me están entendiendo? Así como cuando usted llega a los pies del Señor Usted venía de algo que siempre había hecho Venía de algo que había visto O que estaba viviendo, o que estaba viendo O que está viendo todavía en su vida, su hogar y su familia entonces ahí está claro cuando dicen Porque eran pescadores y les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores ¿De qué? En otras palabras Ya no van a seguir haciendo lo que estaban haciendo Ahora van a hacer otra cosa diferente A lo que antes hacían En otras palabras Si ustedes van a los pies del Señor Y le siguen a Él El Señor les va a poner a hacer otra cosa diferente A lo que antes hacían ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hacían? Pues todo lo que hacían Fornicación, adulterio, iras, contiendas, peleas Todo, todo, todo lo que hacían antes O todos los que aún siendo cristianos Muchos siguen haciendo ¿Por qué? Porque nunca han aceptado ese cambio de parte del Señor Porque nunca han permitido que Él entre en su vida Porque nunca han permitido que Dios haga algo nuevo porque nunca han permitido que la manera de pescar sea otra Que la manera de pescar sea qué O sea que la manera de hacer sus cosas sea diferente Y todas las cosas que tienen que hacer ustedes a la manera de Dios Es a través de lo que está escrito en la palabra De lo que está escrito donde A través de nuestro manual llamada la Biblia Se acabó el lío No es la palabra que digan los hombres no es el invento de lo que digan los hombres Ahora usted puede hacer lo que se le dé la gana Usted puede hacer lo que dicen los hombres Claro, usted lo puede hacer Es como cuando usted llega a una empresa y le dice Mire, es que aquí las cosas se hacen así, 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 así Si no lo hace así, 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 así Sencillamente no puede estar acá Es así de fácil Mire, aquí el horario de entrada es a las 8 A las 12 y media usted puede ir a almorzar Pero tiene que llegar a la 1 y media ¿Verdad? Y se tiene que ir después a las cinco y media de la tarde Eso es, Ese es el lineamiento de esa empresa Lo dicen los hombres ¿Usted qué hace? Pues lo cumple ¿Usted qué hace? Igual es la palabra La palabra le dice usted Si quiere hacer las cosas conforme a lo que el Señor dice Ciñase a lo que dice la palabra Si no, interprétela como se le dé la gana Haga lo que sea y seguirá siendo igual Eso fue lo que le dijo a los pescadores le digo, si ustedes siguen haciendo las cosas como las están haciendo, pues no van a pescar nada. Pero si ustedes cogen la red y la sueltan, ¿y la qué? La sueltan hacia el lado donde yo les digo que tienen que soltarlas, entonces el sistema de pesca va a ser diferente. La manera de vivir va a ser diferente. Todo va a comenzar a cambiar. ¿Todo va a comenzar a qué? Se acabó el lío. Ese es el contenido de esta palabra. Y mire lo que pasó, ellos entonces dejando al instante las redes que tuvieron que dejar Todo lo que los amarraba, los ataba, todo lo que los mantenía ocupados en sus actividades Tuvieron que dejarlo, tuvieron que qué, dejarlo 
todo lo que lo mantenía atado a sus costumbres, todo lo que lo mantenía atado a sus actividades, todo lo que lo tenía atado a las cosas en el mundo, tuvieron que soltarlas, tuvieron que qué, esa es la vida en Cristo, ese es el verdadero, la verdadera transformación y el cambio que nosotros tenemos que comenzar a ejecutar. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las costumbres que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace normalmente? ¿Cómo vive? ¿Qué piensa? ¿Qué actividades tiene que lo alejan de Dios? ¿Que lo alejan de todo lo que Dios es? ¿Que lo alejan del verdadero cristianismo? ¿Que lo alejan de la verdadera relación con Dios? ¿Qué es lo que, lo, qué es lo que no le permite a usted hacer todas las cosas que Dios le ha mandado hacer? ¿Qué es lo que usted hace que siempre hace lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Qué es lo que lo, lo lleva a usted a hacer y a ejecutar lo mismo? A cometer los mismos pecados, a ver la vida como siempre la ve, a no, a no ver cambios en medio de su vida, en todas las áreas. Estoy hablando en el área económica, en el área física, en el área emocional, en el área espiritual. Eso fue. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Vamos a mirar Marcos capítulo primero Muy bien vamos a mirar el verso 15 en adelante Verso 15 dice el tiempo se ha cumplido Como dice el tiempo se ha cumplido Ese es el tiempo en el cual todas las cosas se han cumplido Por eso usted tiene que tomar una decisión Y es la misma que el Señor declaró en ese tiempo Dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado El reino de Dios se qué se ha acercado arrepentidos como dice de qué tenemos que arrepentirnos de todas las cosas que traemos de nuestras costumbres de nuestros antepasados de nuestras vivencias de todo lo que usted ha vivido de todo lo que hay en su corazón de esa falta de perdón de los vicios de los que de los vicios, de las aflicciones, de las adicciones, del rechazo, de su autoimagen negativa, de sus relaciones emocionales y sexuales, del ocultismo, de una cantidad de costumbres que aún usted hoy siendo cristiano las sigue practicando. En otras palabras no ha habido arrepentimiento. Ay pastor si sí fui a un retiro y ahí me arrepentí Pero después siguió haciendo lo mismo Después siguió qué? En otras palabras después siguió haciendo lo que siempre había hecho Creyendo que en el cristianismo usted puede revolver todas las cosas Y yo le quiero decir algo no se pueden revolver el cristianismo no admite revueltos, Jesús fue enfático, Dios fue enfático desde el momento en que constituyó a su pueblo Israel como su pueblo, desde el momento en que sacó al pueblo de Israel de tierra de Egipto lo primero que hizo fue arrancarle todas las costumbres y las leyes que traían de Egipto para introducir en medio de su pueblo sus propias leyes y eso no lo hemos entendido cuando Josué divisó la tierra prometida que tomaron la decisión de ir a la tierra prometida Dios fue muy certero en lo que les advirtió no se junten con ellos no hagan lo que ellos hacen Jesús cuando pisó la tierra lo primero que dijo fue desechen todo lo que viven todas sus costumbres arrepiéntanse porque viene un reino que es nuevo y que es diferente y todo aquel que quiera entrar en ese reino tiene que desechar dejar tirar las redes tirar sus actividades para hacer lo que en el reino se dice que se tiene que hacer hacer cuántos dicen amén y nos dejó un evangelio cuántos dicen amén es eso ese es el cristianismo y lo mostró Dios desde el comienzo no ahora 
siempre lo ha dicho y nunca ha cambiado en su dicción Nunca ha dicho algo diferente, nunca introdujo filosofías de hombres Nunca dijo nada nuevo, todo lo que dijo Jesús fue la mis, lo mismo que dijo el Señor desde el comienzo Desde que quiso constituir un pueblo, una iglesia, una nación un pueblo que le adorara a Él, un pueblo que le reconociera a Él como el único y suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Colóquese en pie. Y yo les quiero decir algo, es una decisión que tenemos que tomar. Muchos quieren que todo cambie en sus vidas. Aquí han venido miles y miles de personas a pedir un cambio y una transformación, pero siempre quieren cambios triviales creen que todo es porque levantemos la mano y hagamos así o soplemos o echemos aceite Jesús siempre puso a sus discípulos a que tomaran decisiones algunos de ellos tomaron buenas decisiones otros no otros no tomaron buenas decisiones es más si miramos el libro de Juan nos damos cuenta que Jesús se le tuvo que volver a aparecer a todos ellos junto al mar Tuvo que volver a hablar con ellos Porque ellos volvieron a sus costumbres pasadas ¿Volvieron a qué? Volvieron a hacer exactamente lo mismo Fueron al mar y se convirtieron nuevamente en pescadores A la manera como ellos querían ser pescadores Hasta tal punto de que el Señor cuando se les aparece Vuelve a pasar lo mismo que pasó al principio Cuando Él llegó no habían pescado nada Volvió a hacer exactamente lo mismo Suelten las redes Tírenla nuevamente hacia este lado Dejen de hacer lo que estaban haciendo Y dice la palabra que pescaron como 153 pescados Ahí está la cifra En otras palabras Fue tanto lo que pescaron Que las redes se rompían Tuvieron que volver nuevamente al principio A Lucas capítulo 5 Y eso está en el libro de Juan para que lo lean en su casa, capítulo 21. Dice la palabra en el verso 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Cómo les dijo Simón Pedro? Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron. Nada, ¿por qué? Porque lo hicieron nuevamente a su manera Y dice la palabra Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían Que era Jesús y les dijo Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca ¿Echad la red a dónde? Y hallaréis Les cambió nuevamente Su mecanismo Sus costumbres Sus teologías sus baratijas espirituales para volver a colocar el fundamento de él en medio de ellos porque estaban haciendo lo mismo que hicieron cuando Jesús se le apareció al principio y eso es lo que nos pasa a nosotros nos devolvemos al comienzo en vez de avanzar en el cristianismo nos devolvemos al comienzo volvemos a hacer lo mismo que siempre hacíamos volvemos a traer costumbres Volvemos a traer teologías Volvemos a traer vivencias ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que pasó aquí En el capítulo 5 de Lucas Verso 8 Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Si ven que todo lo que ocurrió aquí Fue algo espiritual que los condujo a ellos a un cambio y a una transformación. Y eso es lo que Dios está pidiendo a la iglesia en este tiempo. Dios pide un cambio y una transformación en tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Dejar, quitar, romper todas las redes, los yugos que te tienen atados. Soltar todo aquello que ha traído a tu vida Maldición que ha traído a tu vida dolor Que ha traído a tu vida pérdida Que ha traído a tu vida ataduras
que ha traído a tu vida aflicciones, que ha traído a tu vida adicciones, que ha traído a tu vida una autoimagen negativa, que ha traído a tu vida maldición, pecado, desórdenes, que ha traído a tu vida oscuridad para que puedas venir a la luz. ¿Cuántos quieren hacerlo? Levanten su mano derecha, suelten su Biblia, porque hoy es un día de tomar decisiones. Hoy es un día de caer de rodillas. Hoy es un día de dejarlo todo. Hoy es un día de bogar mar adentro. Hoy es un día de soltar las redes que te tienen atado en el nombre de Jesús. Hoy es un día en el cual, en el nombre de Jesús, haremos todo lo que tenemos que hacer para que venga la bendición, la sanidad, la restauración y la restitución en medio de nuestras vidas, nuestro hogar y nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor, el arrepentimiento y el convertirme es el paso que debo seguir. Señor, hoy me coloco delante de ti. Hoy hago ese paso de obediencia de soltar todo lo que me tiene atado de soltar las redes de soltar las redes para que venga algo nuevo a mi vida a mi hogar y a mi familia Señor hoy es el día en el cual reconozco en mi vida en mi corazón que solamente tú Puedes traer sanidad a mi falta de perdón. Solamente tú puedes quitar la aflicción que hay en mi vida y en mi alma. Solamente tú rompes toda adicción a lo cual estoy atado. Hoy Señor, hoy Señor rompo el rechazo. Mi autoimagen negativa, ya bien sea por palabras, ya bien sea por actos que han ocurrido en medio de mi corazón y en medio de mi alma desde el momento mismo en que fui concebido. Señor, hoy rompo toda atadura emocional, sexual, económica, las llevo a la cruz todo ocultismo brujería hechicería magia blanca magia negra en el nombre de Jesús y lo llevo a la cruz del Calvario y hoy declaro libertad sobre mi vida sobre mi casa sobre mi hogar y sobre mi familia hoy declaro lo que dice tu palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 verso primero por medio de la palabra que está escrita que fue escrita con el dedo de Dios levante su mano y diga Señor hoy estoy firme hoy estoy firme en la libertad con que Cristo me hizo libre y declaro que no estoy otra vez sujeto al yugo de esclavitud Lo declaro en el nombre de Jesús Y para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial En Cristo Jesús, amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Escucha las charlas en tu presencia con el pastor Luis Salas, solo aquí en tu 95.5 FM, Salvación en la Radio. Lunes a viernes, 2 de la madrugada, 5 de la madrugada, 7 de la noche y 10 de la noche. Sábados, 2 de la madrugada, 6 de la mañana y 7 de la noche. Salvación en la Radio.